യെസ് വി ആർ ബാക്ക് സയൻസ് മെഡീസി എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ത് പറ്റി എട്ട് മാസം എവിടെ പോയി സയൻസ് മെഡീസി എന്താ ലോക്ക് ചെയ്തോ പൂട്ടിക്കളഞ്ഞോ എന്താന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കാരണം നല്ലോണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് വീഡിയോസ് അടുപ്പിച്ച് ഒരു മാസം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരാണ് കമൻറ്റിൽ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് എന്ത് പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് വാട്സപ്പിൽ എൻ്റെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ഒന്നും എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറുഭാഗത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അന്വേഷിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് അതും കേരളത്തിൻ്റെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ആൾക്കാർ എന്നെ പോലെ അറിഞ്ഞൂടാത്തവർ നിങ്ങളെന്നെ തിരക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സമയമെല്ലാം ഒത്ത് വന്നപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സയൻസ് മെയ്ഡ് ഈസി ഇസ് ബാക്ക് ഫോർ യു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുള്ള ഒരു വിചാരമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച പോലും ഇല്ല ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ അങ്ങ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിയസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയ ടേംസ് ആണ് കാരണം കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം പഠിക്കാനുള്ളത് ഭണ്ഡാര കണക്കിരിപ്പുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് കലോത്സവം ശാസ്ത്രോത്സവവും കുന്തം കുറച്ചോർക്കാൻ ലൊട്ട് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളെ ലൈഫ് ബിസി ആകുമ്പോഴത്തേന് പഠിക്കാൻ ഒടുക്കുന്ന സമയം കിട്ടൂല ആ സമയത്താണ് ആ വരുന്ന പരീക്ഷയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരാഴ്ച പോലും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എക്സാമിലൂടെ അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ ഈവൻ ഞാനും ക്യാമറമാനും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങോട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയിട്ട് കലോത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയം എങ്ങനെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏഴ് ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റഡി ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റഡി വീഡിയോ അല്ല ഒരു ട്രിക്ക് വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ട്രിക്ക് നമ്പർ വൺ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പലരും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് പലരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫോളോ യുവർ എൻ സി ഇ ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും എൻ സി ആർ ടിയിൽ വലിച്ച് വാരിയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് പോർഷൻസ് കിടക്കുന്നത് വായിച്ച ഒട്ടും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അറിയാം ഇതേ അവസ്ഥ വരുന്ന ആൾ ആൾ തന്നെയാണ് ഞാനും വായിച്ചിട്ട് അത് മെയിൻലി ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടന്ന ബെഡ് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി എസ്റ്റ് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് മാക്സിമം ഞാൻ വായിക്കുക അപ്പോഴേ കിടന്ന് തുടങ്ങും സത്യം ബിലി വിട്ടും കാരണം എൻ സി ആർ ടിയിൽ അത്ര വലിച്ചു വാരിയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ടേക്ക് എ ഹൈലൈറ്റർ പെൻ ഓക്കെ ഹൈലൈറ്റർ പെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയുടെ തലേന്നോ പരീക്ഷയുടെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിക്കല്ല ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അത് ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഷയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ സി ആർ ടിയിലെ പല പല പോയിൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ മിസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാനിസാർ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു സ്കൂളിലോ ട്യൂഷനിലോ അത് അന്നേ ദിവസം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തപ്പിയെടുക്കുക വായിക്കുക എത്ര സമയമായാലും യു യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം യു ഹാവ് ടു ഡിവോട്ട് യുവർ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ആദ്യമേ അവിടത്തേക്ക് മൊത്തം വായിക്കുക എന്നിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഹൈലൈറ്റർ പെൻ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ പെൻസിൽ ക
എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം ആദ്യമേ പഠിച്ച് തീർക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പിടിക്കുക ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേന് എളുപ്പമുള്ളതും മറന്നു പോകും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും മറന്നു പോകും സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളതെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിലെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അതായിരിക്കും ചിലപ്പം കൂടുതൽ പേർക്കും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ആദ്യമേ പഠിക്കുക സോ എങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചാപ്റ്റർ അതും ഈ പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടോ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എങ്ങ ഏത് ഓർഡറിലാണോ പഠിച്ചു പോകുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ പോകരുത് കാരണം പഠിച്ച തീരൂല അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം അപ്പം ടീച്ചർ പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമേ ഡെറിവേഷൻസ് പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ തന്നെ പലതരം മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മെഷീൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി തിയറി പല തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറിയിലാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിക്കേണ്ടത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഡെറിവേഷനെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് തിങ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ വൈസിൽ എത്ര എത്ര ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടോ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ആ പറഞ്ഞ റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനും കറണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി കറണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിസം ആകുമ്പോഴത്തേന് പല നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ ബി എൽ വി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആയാലും പിന്നെ റേ ഒപ്റ്റിക്സിലായാലും ഒരുപാട് മിറർ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഈ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാക്സിമം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലുള്ളിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ നോക്കുക നമ്പർ ടു മെഷീൻസ് മെഷീൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് മെഷീൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എ സി എ സിക്കകത്ത് നമുക്ക് അവസാനം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ എ സി ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇ എം ഐയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ഈ ഡെറിവേഷനെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തിയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതുണ്ടല്ലോ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഇതിന് ശേഷം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെറിവേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഇടുന്നത് സോ ആദ്യമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോയാൽ അവസാനം ഈ തിയറി എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ മെഷീനറീസ് പിന്നെ തിയറി എല്ലാം പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേന് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പട്ട പട്ടയെന്ന് ചാപ്റ്റർ തീരും ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കണേ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് വേറെ രീതിയാണ് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഇനോർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും തനിയെ പഠിക്കുക ഇനോർഗാനിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരാം ഇനോർഗാനിക്ക് കേസിൽ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പക്ഷേ ഈ പരി നമുക്കിപ്പോൾ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം വായിച്ചോളൂ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷനിൽ ഓക്കെ ബട്ട് പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല
എന്നിട്ട് ആ മൈൻഡ് മാപ്പിനുള്ള ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ആദ്യമേ നമ്മൾ സോളിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്നും അമോർഫസ് എന്നും പിന്നെ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈനെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അമോർഫസിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത്രയേ തീർക്കുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റലൈനുള്ള ഡിവിഷൻസിന് ഡിവിഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് അടുത്ത ഫ്ലോ ചാർട്ട് എക്സകൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ക്യൂബിക്കൽ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പല ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അടുത്തത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഡിഫക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോഷോമറിക്കും നോൺ സ്റ്റോഷോമറിക്കും ആ നോൺ സ്റ്റോഷോമറിക്കിലും സ്റ്റോഷോമറിക്കിലും വരുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഹെഡിങ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടുക ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് തീർന്നോ അപ്പപ്പോൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആദ്യമേ ആദ്യമേ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തീർക്കുക എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലാതെ കുറച്ച് ഈ പോയിന്റ്സിൽ വരാത്ത ചില എന്താ പറയുക ഫെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കാണുമല്ലോ ഈ ബോക്സിനകത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതൊന്നും വലുതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട എന്നാലും വായിച്ച് വയ്ക്കുക സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കണ്ട് വരുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ കടൽ പോലെ കിടക്കുകയാണ് കടൽ പോലെ വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് മറിച്ചാലും മറിച്ചാലും തീരാത്ത പക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ പി ബ്ലോക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും വരുന്നത് വെറും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ചോദിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക് അടയാളപ്പെടുത്തി അടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേന്നായതുകൊണ്ട് മാത്രം ബട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തോടെ പറയത്തില്ല നല്ലോണം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് തന്നെ പോവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്താണ് ഓർഗാനിക് നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഓർഗാനിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇൻഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഓർഗാനിക് ഏത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓർഗാനിക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാലോ അൽക്കിൻസ് ഹാലോ അരീൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലീസ് 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 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൊത്തം വായിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഇൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പോവുക പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഹാലോ ആൽക്കിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇപ്പം ക്ലോറോത്തെയിൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡി ഡി ടീനെയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ബട്ട് എന്താണ് ഹാലോ ആൽക്കിൻ എന്താണ് ഹാലോ അരീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം ബേസ് അറിയാണ്ട് ഓർഗാനിക്കിൽ ഒരു ചുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യമേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഓർഗാനിക് പഠിക്കേണ്ട രീതി അങ്ങനെയാണ് ടൈം ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വേണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഇനി ഓർഗാനിക്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓർഗാ ഹാലോ അരീൻസ് ഹാലോ അൽക്കിൻസ് ഹാലോ ആൾഡി ഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആയാലും ആൽക്കഹോൾസ് മറ്റേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാ ആൾക്കോ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മോണോ ഹൈഡ്രിക്ക് ഡൈ ഹൈഡ്രിക് ആൽക്കഹോൾ അതേപോലെ തന്നെ മോണോ ഹാലിക്ക് ട്രൈ ഹാലിക്ക് ഹാലിക്ക് പോളി ഹാലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ മിക്കതും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വിടുക കൂടുതൽ ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഈ വരുന്നത് മാത്രം ഈ വരുന്നത് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കുക ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമയമുള്ളത് ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റാവരുത് പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് മെയിൻലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രിഗ്നാഡ് റിയാജൻ്റ് ഒട്ടുള്ള നമ്മളെ എന്താണ് റിയാക്ഷൻസും കാനിസാറോ റിയാക്ഷൻസ് ഫെയിലിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പേരുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പം നല്ല എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക മിനിമം
അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നെയിം റിയാക്ഷൻസിന് മാക്സിമം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക ഓർഗാനിക്കിലെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള പരമാവധി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ആ ബാക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരുമ്പം മാക്സിമം പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കാണാൻ പാടും പഠിക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഈ എക്സസൈസ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സസൈസിനകത്തുള്ള ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പക്ക ഹൈ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാ ഫുൾ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ തീർക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു കാൺ ബിലീവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്നായിരിക്കണം മുപ്പത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിന്ന് അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ നിന്ന് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ 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 നിങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ മൊത്തം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ലാസ്റ്റത്തൊക്കെ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സോ അവിടെ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക സ്ട്രാറ്റജി നമ്പർ ത്രീ ഫെയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രിക്ക് ഫെയ്മെൻറ്റ് സ്ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ആവുക എന്നാണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് പഠിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പെറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലോ ആൾക്കാർ ഭ്രാന്താന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്കല്ലേ നമ്മുടെ കാര്യം അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പെറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലോ ഫ്രണ്ടിനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോ ആർക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പാടായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ട് പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്നുള്ളതെങ്കിലും തലയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാം ഹാളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്പർ ഫോർ ടൈമർ ട്രിക്ക് ടൈമർ ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോമഡോറൻ ട്രിക്ക് എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ടൈമർ ട്രിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ കാനസാറ റിയാക്ഷനും ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനും ക്രോസ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മൾ ആൾഡി ഹൈഡിലെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫോൺ എടുക്കുക ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഞാനിത് പഠിച്ച് തീരും മാത്രമല്ല ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഇത് കൂടാണ്ട് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ടൈമർ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകത്തില്ല ഈ ടൈമറിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിലൊരു എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നും നമ്മൾ ഉറങ്ങും രണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ബന്ധുക്കാരെല്ലാം വന്നാൽ അല്ല
ആ ചലഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ചലഞ്ചിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൃത്യ കാലാവധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രക്സ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മുട്ടായോ ഒരു ഗുൽഫിയോ എന്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് അത് പഠിക്കണം അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുക അപ്പോൾ അതാകുമ്പോഴത്തേന് പാരൻസ് എന്തായാലും സ്റ്റുഡൻസ് അവർ മക്കൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഒരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ മുട്ടായി എന്നല്ല നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുകാർക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്മോൾ മിനിയേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ബട്ട് ഫോൺ വേണം ഫോൺ നിങ് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ അത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പാരൻസിനോടും കൂടിയുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആണിത് ഒരിക്കലും ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് വെക്കരുത് തട്ടിപ്പറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിക്കേണ്ട നീ ഫോൺ നോക്കാണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് പ്ലീസ് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് വെക്കരുത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ എൻ സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് അതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ കൂടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചെന്നുള്ള ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഫുൾ കട്ടപ്പുകയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഫോൺ മാക്സിമം വാങ്ങിച്ച് വെക്കാതിരിക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫോൺ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രാ പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരിഷ്ടങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുക അവർക്കൊരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫോൺ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഫോൺ കയ്യിലിരുന്ന് പഠിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഡൗട്ട് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ചാനലുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ കാരണം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം നമ്മളിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസം നമുക്ക് വെക്കേഷൻ അടിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ടാണ് ഫോൺ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മറക്കാതെ ചെയ്യുക ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ ഇന്നത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസറോ റിയാക്ഷൻ വരെ പഠിച്ച് തീർന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യ ടൈമിലുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച് തീർക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാ കംബാക്ക് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനുള്ള ആശംസകൾ നേരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഇനിയും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി ദിസ് ഇസ് സയൻസ് മെയ്ഡ് ഈസി ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ സയൻസ് ഈസി ബൈ കേരള വിൽ സി യുവർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ